আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স রাশেদ फ्रॉम এসপিটি আমাদের আজকের ভিডিও হচ্ছে রিওরা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আমরা প্রথমে রিওরা প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে জানব এর কিছু টেকনিক শিখব এবং আমরা কয়েকটা রিওরা প্যারাগ্রাফ করে দেখব যে হাউ উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট आवर টেকনিক্স এন্ড ডু দ্য বেস্ট ইন পিটি রিওরা প্যারাগ্রাফ পিটি টেস্ট রিডিং মডিউল হচ্ছে পিটি টেস্টের থার্ড মডিউল আউট অফ দ্য ফোর মডিউলস সো পিটি রিডিং মডিউলে পাঁচ ধরনের क्वेश्चन থেকে থাকে এই পাঁচ ধরনের কোশ্চেনের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এন্ড রাইটিং দ্বিতীয়টা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন চুজ মাল্টিপল অ্যানসার তৃতীয়টা হচ্ছে রি অর্ডার প্যারাগ্রাফ চতুর্থটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এবং সবার শেষে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন চুজ সিঙ্গেল অ্যান্সার আউট অফ দিজ ফাইভ কোয়েশ্চেন্স সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এন্ড রাইটিং তারপর হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এবং সবার শেষে হচ্ছে রি অর্ডার প্যারাগ্রাফ What is reorder paragraph? Reorder paragraph is the two box in the same way. This two box is the actor box. We have the paragraph of the same way. We have the same way as the jumbled box. We have the same way as we drag the right hand box. We have the same way as we have the same way as the right order. We have the same way as the right order. রিওর্ডার প্যারাগ্রাফে জন্য সাধারণত দুটো বা তিনটা কোয়েশ্চেন পেয়ে থাকে পিটি টেস্টে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে চারটা বা পাঁচটা সেন্টেন্স থাকে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন যে পিটি রিওর্ডার প্যারাগ্রাফ সেন্টেন্সের উপর বেস করে স্কোরিং হয় না বরঞ্চ পেয়ারের উপর বেস করে স্কোরিং হয় হোয়াট ডাজ ইট মিন রিওর্ডার প্যারাগ্রাফে আমরা যদি পাঁচটা সেন্টেন্সই ঠিকভাবে করতে পারি ফর এক্সাম্পল আমার একটা রিওর্ডার প্যারাগ্রাফে পাঁচটা সেন্টেন্স আছে কিন্তু এখানে আসলে পেয়ার আছে চারটা এ বি একটা পেয়ার বি সি আর একটা পেয়ার সি ডি আর একটা পেয়ার এবং ডি ই আর একটা পেয়ার এইভাবে করে পাঁচটা পেয়ার প্রত্যেকটা পেয়ারের জন্য একটা করে মার্কস এবং এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রত্যেকটা পেয়ার ঠিক হলেই কেবল আমি একটা স্কোর পাবো ফর এক্সাম্পল আমার ইন্ট্রোডাকশনও ঠিক হলো আমার কনক্লুশনও ঠিক হলো কিন্তু মাঝখানে আর কোনো পেয়ার হলো না মানে ইন্ট্রোডাকশনের পরে সেন্টেন্সটাও ঠিক নেই তার মানে পেয়ার হয়নি বা কনক্লুশনের আগের সেন্টেন্সটাও ঠিক নেই তার মানে পেয়ার হয়নি সো আই উইল গেট জিরো রাইট কিন্তু আমার ইন্ট্রোডাকশনও ঠিক হলো না আমার কনক্লুশনও ঠিক হলো না কিন্তু দে আর ইন সাচ এ ওয়ে যে কনক্লুশনটা ধরলাম আমি সেন্টেন্সের মাঝখানে দিয়েছি কিন্তু এর ঠিক আগের সেন্টেন্সটা পেয়ার অনুযায়ী হয়েছে তার মানে আমি দুজন একটা স্কোর পাবো সো দিস ইজ নট টু কমপ্লিকেটেড কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস মাথায় রাখলে রিওর্ডার প্যারাগ্রাফে ভালো করা খুবই সহজ নাম্বার ওয়ান রিওর্ডার প্যারাগ্রাফের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা খুঁজে বের করা রাইট সো ইন্ট্রোডাকশন খুঁজে বের করার জন্য আমাদের সবার আগে জানতে হবে কোনটা আমার ইন্ট্রোডাকশন হবে না সাধারণত কোনো একটা সেন্টেন্স যেটার সাবজেক্ট হচ্ছে প্রোনাউন বা যেটা শুরুই হচ্ছে একটা ডিসকোর্স মার্কার বা জয়নার দিয়ে জয়নার যেমন হাউ এভার মোর ওভার ফার্দার মোর এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি ওই জয়নারগুলোর পরে কমা থাকে তার আমার ইন্ট্রোডাকশন হবে না রুল নাম্বার ওয়ান রুল নাম্বার টু হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আর্টিকেলটাকে নোটিফাই নোটিস করার চেষ্টা করা আর্টিকেল কি কি আমরা জানি এ অ্যান্ড দ্য সো যে কোনো সেন্টেন্স যদি সবচেয়ে জেনারেল হয় তাহলে সাধারণত তার উপর তার আগে কোনো আর্টিকেল থাকে না ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি মোবাইল ফোন ইজ এ ভেরি ইউজফুল ইনভেনশন তার মানে কি মোবাইল ফোন হচ্ছে আমার এখানে সাবজেক্ট এবং খেয়াল করে দেখি এর আগে কোনো আর্টিকেল নেই রাইট তারপরের সেন্টেন্স যদি বলি হ্যান্স আই নিড আ মোবাইল ফোন আই নিড আ মোবাইল ফোন আমার একটা মোবাইল ফোন প্রয়োজন সো এখানে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয়েছে সো পরের সেন্টেন্সে যদি আমি বলি দ্য মোবাইল ফোন দ্যাট আই নিড ইজ ফ্রম ব্লা 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 বা সার্টেন কোয়ালিটির কথা আমি বললাম ঠিক আছে সো এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের আর্টিকেলের উপর বেস করে সবচেয়ে জেনারেল হবে দ্য ওয়ান দ্যাট হ্যাজ নো আর্টিকেল এত সবচেয়ে স্পেসিফিক হবে দ্য ওয়ান দ্যাট হ্যাজ দ্য বিফোর দ্য আর্টিকেল অথবা অনেক সময় দিস অর দ্যাট ব্যবহৃত হয় বিফোর দ্য নাউন ইটস সো ওগুলো আমার ইন্ট্রোডাকশন বা সিকোয়েন্সের দিক থেকে পরে আসবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি আমাদের রিওডার প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে হচ্ছে অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট ম্যাথড তার মানে হচ্ছে আসলে এটা হচ্ছে লিঙ্ক 
পাওয়া এটা অনেকে অনেক কিছু বলে সো বেসিক্যালি হচ্ছে আমার একটা সেন্টেন্সে প্রথম যে সেন্টেন্স সেইটার যে কিওয়ার্ড সেই কিওয়ার্ডের উপর বেস করে আমার পরের সেন্টেন্সটা হওয়া এইটাই হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট ম্যাথ ওকে সো বেসিক্যালি যেটা হবে যে আমার আগের সেন্টেন্সে যেটা অবজেক্ট সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরের সেন্টেন্সে সাবজেক্টে পরিণত হয় বা মাল্টিপল সেন্টেন্সের সাবজেক্টে পরিণত হয় আমরা যদি এই সিকোয়েন্সগুলো মিলাতে পারি তাহলে ইন্ট্রোডাকশনের পর থেকে একটা একটা করে পেয়ার আমরা সহজেই মিলাতে পারবো নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা সেটা হচ্ছে কোন ধরনের প্যারাগ্রাফ আমরা পাচ্ছি সেটাকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করা প্রথম সবচেয়ে কমন প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ নামে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে সে কোনো কিছুকে ডেসক্রাইব করবে প্রথম একটা ইন্ট্রোডাকশন হবে ইন্ট্রোডাকশনে আমার টপিকটাকে ইন্ট্রোডিউস করবে বা পরিচয় করিয়ে দিবে তারপরের প্যারাগ্রাফে তারপরের সেন্টেন্সে দেখা যাবে কোনো এক ধরনের সংজ্ঞা আসবে বা ডেফিনেশন আসবে তারপরে সেন্টেন্সে দেখা যাবে কোনো একটা ডেসক্রিপশন বা ডিটেইল আসবে ওই সংজ্ঞাটার বা ওই সাবজেক্টে সবার শেষে একটা কনক্লুশন আসবে ওই আগের ডিসক্রিপশনকে কনক্লুড করার জন্য বা একটা নতুন টপিককে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য আরেক ধরনের প্যারাগ্রাফ আমরা পেয়ে থাকি পিটিতে সেটাকে আমরা বলি ক্রোনোলজিক্যাল প্যারাগ্রাফ ক্রোনোলজিক্যাল প্যারাগ্রাফ কি ক্রোনোলজিক্যাল প্যারাগ্রাফ হচ্ছে যেখানে সিকোয়েন্সিং বা নাম্বার ধরে ধরে ক্রোনোলজি অনুযায়ী আমরা প্যারাগ্রাফের পেয়ারিং করব যেমন ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি বা অনেক ক্ষেত্রে সাল ব্যবহৃত হয় বা এইজ इंट्रोडक्शन पर পরে সেন্টেন্সে আমরা ওই প্রবলেমের ডিটেল জানতে পারবো তারপরে আমরা আরও বেশি ডিটেল জানতে পারি অথবা কোনো একটা এক্সাম্পল পেতে পারি সবার শেষে আমরা একটা সলিউশন পেতে পারি কিছু কিছু ছোট ছোট জিনিস মাথায় রাখা অলওয়েজ ফুল নেম শর্ট নেমের আগে আসে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে মোনালিসা ওয়াজ আ গ্রেট মাস্টার ফেস বাই লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি হচ্ছে পুরা নেম তার মানে এটা আগে এসেছে তারপরে আমরা বলতে পারি মিস্টার ভিঞ্চি অর দ্য ভিঞ্চি হ্যাড আদার গ্রেট আর্টস অ্যাজ ওয়েল সো লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি পুরা নেম ডা ভিঞ্চি বা মিস্টার ভিঞ্চি হচ্ছে শর্ট নেম যেটা এর পরে এসেছে আরেকটা ব্যাপার অলওয়েজ আমাদের মাথায় রাখতে হবে ক্রিয়েটার কামস বিফোর ক্রিয়েশন ফর এক্সাম্পল আইফোন ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই বললাম স্টিভ জবস That's it. Creator comes before creation. Our um, director um, problem comes before solution. Our problem is not here. Our solution is not here. So question comes before answer. These are the small things. If we can remember, it will be easier for us to answer for reorder paragraph. Our director is always going to be discourse marker. What is the discourse marker? How is the discourse marker? How is the discourse marker? How is the discourse marker? ওই সেন্টেন্সে সামথিং অপোজিং ছিল মোরোভার যদি ব্যবহৃত হয় তার মানে এই সেন্টেন্সটার একটা বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে বা এই পার্টিকুলার বিষয়ের একটা বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এর আগে সেন্টেন্সটাতে ঠিক আছে সো এই ধরনের সিকোয়েন্সিংগুলো মনে রাখতে পারা হচ্ছে ডিসকোর্স মার্কার দেখে আমরা বুঝতে পারি কিপিং দ্য মিন মাইন্ড এখন আমরা আমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে দেখ অলরাইট প্র্যাকটিস করার জন্য আবারও আমরা আমাদের পোর্টালে চলে আসলাম সো লেটস লুক এট দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন Um, again, um, before I start the question, so I'm going to tell you very quickly that in our reading section, we have a lot of time management. So, multiple choice question, uh, sorry, reorder paragraph question, which is important, but it is very important that we have a lot of questions in the past 3-4 minutes. So, we have a lot of PTE tests, we have a lot of reading, we have a lot of answers, we have a lot of score, we have a lot of aim that we have a lot of reorder paragraph দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করব রাইট সো লেট সি ফার্স্ট ওয়ান কুইকলি আমি আমার কোয়েশ্চেনগুলো যদি দেখি আমার কোয়েশ্চেনটা যদি দেখি পার্টিসিপেন্টস ওয়ে ডিভাইডেড ইন টু টু গ্রুপস ওয়ান এনগেজ ইন রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়াইল দ্য আদার রিমেন্ড সেডেন্টারি তার পার্টিসিপেন্টস ওয়ে ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস তার মানে কোনো একটা ব্যাপারে পার্টিসিপেশনের কথা হচ্ছে ওইটাকে ইন্ট্রোডিউস না করে তো আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন পেতে পারি না 
তাই না নেক্সট হচ্ছে ওভার টাইম তার মানে হচ্ছে সময় যাওয়া আর এটা একটা কল ডিসকোর্স মার্কার তার মানে এটা আমার ইন্ট্রোডাকশন হবে না আ গ্রুপ অফ রিসার্চার সেট আউট টু ইনভেস্টিগেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন এক্সারসাইজ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ লুকস লাইক দি দিস ক্যান বি অ্যান অ্যান্সার হ্যাঁ এরপর একটাও যদি আমরা দেখি ইনিশিয়ালি শুরুতে তার মানে এগেন এটা একটা ডিসকোর্স মার্কার নট বি মাই অ্যান্সার ইন্ট্রোডাকশন সো এটা আমি যদি আমার ইন্ট্রোডাকশন করি কুইকলি দেখি আ গ্রুপ অফ রিসার্চার সেট আউট টু ইনভেস্টিগেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন এক্সারসাইজ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ তার মানে এক্সারসাইজের সাথে মেন্টাল হেলথের যে সম্পর্ক সেটা বের করার জন্য রিসার্চাররা রিসার্চ করার কথা বলছেন পার্টিসিপেন্টস বা ডিভাইডেড ইন্টু সো বেসিক্যালি অবশ্যই যে রিসার্চ করার জন্য গ্রুপ অফ রিসার্চাররা কী করতেছে ইনভেস্টিগেট করতেছে উই নিড পার্টিসিপেন্টস যারা পার্টিসিপেট করতেছে পার্ট পার্টিসিপেন্টস ওয়ে ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস ওয়ান এনগেজ ইন রেগুলার এক্সারসাইজ সো আমরা দেখি যে কী বলছি রিলেশনশিপ বিটুইন এক্সারসাইজ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ সো এই আমার অবজেক্ট এখান থেকে আমি আমার পরবর্তী সেন্টেন্সের আমি ইন্ডিকেশন পেয়ে গেলাম এক্সারসাইজ ওয়াইল দ্য আদার্স রিমেন সেটেন্ট্রি সো প্রথমে এখন বাকিটা একদম ইজি বুঝতে পারছি ইনিশিয়ালি আসবে সবার আগে যেহেতু ইনিশিয়ালি শুরুতে হ্যাঁ এরপর আসবে ওভার টাইম তার মানে একটার পর আরেকটা ওভার টাইম ইনিশিয়ালের পরের স্টেজ তারপর আমরা পরে দেখি ইনিশিয়ালি দেয়ার ওয়াজ নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন মেন্টাল হেলথ স্কোর্স বিটুইন দ্য টু গ্রুপস সো বেসিক্যালি প্রথমে আমরা কি এক্সারসাইজের কথা বলেছি এখান থেকে এখানে এবং এরপরে মেন্টাল হেলথ মেন্টাল হেলথ রাইট এবং ওভার টাইম দ্য এক্সারসাইজ গ্রুপ রিপোর্টেড অ্যান্ড নোটেবল ইম্প্রুভমেন্ট ইন মেন্টাল ওয়েলবিং সো বেসিক্যালি দেখা গেছে যারা রেগুলার এক্সারসাইজ করছে এদের মেন্টাল ওয়েলবিং বেটার হচ্ছে সো লেটস সাবমিট দিস and yes as we can see je pairing er kotha bollam c a a d b and d p a 2 minute 5 second legeche as i was explaining but we need to do it faster right let's try next one quickly language originated as a means for early humans to communicate and survive looks like a good introduction this evolution was driven by geographical social and cultural factors which evolution we don't know however tar mane nishchoy age kichu ache jeta tar opposing kotha boleche as societies have evolved as societies evolved kisher khetre keno evolve hoyeche we don't know uh, we have a discourse marker here so answer is this one language originated as a means for early humans to communicate and survive এরপরে কি আমরা বলতে পারি যে অ্যাজ সোসাইটি ইজ ইভলভড ল্যাঙ্গুয়েজেস ডাইভার্সিফাইড সো ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজেস ডাইভার্সিফাইড লিডিং টু দ্য রিচ ল্যাঙ্গ লিঙ্গুইস্টিক টেপেস্ট্রি উই সি টুডাই এরপর আমরা বলতে পারি দিস ইভোলিউশন কেন ইভলভড দিস ইভোলিউশন ওয়াজ ড্রিভেন বাই জিওগ্রাফিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্যাক্টরস এবং সবার শেষে হাউ এভার কি হচ্ছে এখন হাউ এভার দিয়ে কী হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন ইজ নাও কজিং এ ডিক্লাইন ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্সিটি অ্যাজ ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ওভার শেয়ার এ স্মল ওয়ান্স তার মানে কি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথমে কী ছিল কমিউনিকেশন আর সার্ভাইভালের মেথড ছিল এখন গ্লোবালাইজেশনের কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্সিটিতে প্রবলেম হচ্ছে রাইট উই আর রাইট অ্যান্ড উই হ্যাভ উই ফিনিশড ইট মাচ আর্লিয়ার নেক্সট ওয়ান লেটস টেক এ লুক সো কুইকলি পড়ে যাচ্ছি অ্যানাদার এক্সাম্পল অ্যানাদার এক্সাম্পল ক্যান নট বি মাই ইন্ট্রোডাকশন তার মানে এর আগে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো এক্সাম্পল ছিল ওকে লেটস পুট ইট হিয়ার টেকনোলজি হ্যাজ সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্টেড হাউ ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ইউজড অ্যান্ড লার্ন সিমস লাইক অ্যান ইন্ট্রোডাকশন লেটস পুট ইট আপ হিয়ার হাউ এভার দিস ডিজিটাল এভোলিউশন এগেইন হাউ এভার ক্যান নট বি মাই ইন্ট্রোডাকশন ওয়ান এক্সাম্পল সো অ্যানাদার এক্সাম্পলের আগে কী আসবে ওয়ান এক্সাম্পল তার মানে at least this pair is correct now we need to decide c kothay jabe however these digital evolutions some uh, evolution sometimes leads to the erosion of language norms and traditions tradition fro, uh, traditional forms of communication let's put it here and see technology has significantly impacted how languages are are used and learned however these digital kun evolution er kotha bola hocche amra kintu jani na so we don't know right let's see one example is that online platforms so technology online platform have made language learning more accessible to a wider audience and then another example is that social media also introduced new linguistic phenomena such as inter- internet slangs and emojis however these digital 
evolution sometimes leads to the erosion of language norms so ki notun phenomena esheche sutoran eta ki amra bolte pari digital evolution let's try again yes everything is correct right let's try the next one next one again quickly reading learning multiple languages enhances cognitive abilities and cultural awareness let's put it here moreover bilinguals has been linked so learning multiple languages ki bilingual hote pare has been linked to improved problem solving skills and creativity আমরা জানি না এখনো কোনটা আমার ইন্ট্রোডাকশন বাট এটা যে ইন্ট্রোডাকশন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর কেন এখানে আছে মোর ওভার ডেসপাইট দিস বেনিফিটস এগেন এটা আমার ইন্ট্রোডাকশন হবে না ইট অ্যালাউস এটা আমার ইন্ট্রোডাকশন হবে না তার মানে এটাই আমার ইন্ট্রোডাকশন কি পড়ছি আমি এখানে লার্নিং মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস ইনহ্যান্সেস কগনেটিভ এবিলিটিস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাওয়ারনেস ডিসপাইট দিস বেনিফিটস কোন ধরনের বেনিফিট উই ডোন্ট নো ইট অ্যালাউস ইন্ডিভিজুয়ালস টু অ্যাক্সেস ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইন এ গ্লোবালাইজড ওয়ার্ল্ড কোনটা এই যে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা আচ্ছা হতে পারে মোর ওভার বাইলিঙ্গুয়ালিজম হ্যাজ বিন লিঙ্ক টু ইম্প্রুভ প্রবলেম সলভিং স্কিলস ঠিক আছে তার মানে বুঝতে পারছি উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক তার মানে আমি বলছি একের বেশি যদি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ শিখা থাকে এইটা আমার কগনেটিভ এবিলিটি এবং কালচারাল অ্যাওয়ারনেসকে বাড়াচ্ছে ইনহ্যান্স করছে তো এটা কি করে ইট অ্যালাউস ইন্ডিভিজুয়ালস টু অ্যাক্সেস কোনটা এই যে একের একের বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাকে বা এই কালচারাল অ্যাওয়ারনেসকে বাড়ানোটা কি করে ইন্ডিভিজুয়ালকে অ্যাক্সেস করতে অ্যালাউ করে কিসে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মোর ওভার আসবে এর পরে কেন আরও বেশি আমরা আরও বেশি আমরা সুবিধাগুলো বেনিফিটগুলো খোঁজার চেষ্টা করছি মোর ওভার বাই ল্যাঙ্গুয়ালিজম হ্যাজ বিন লিঙ্ক টু ইম্প্রুভ প্রবলেম সলিউশন সলভিং স্কিলস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি ডেসপাইট দিস বেনিফিটস তার মানে এই দুইটা বেনিফিট থাকার পরেও ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ক্যান বি চ্যালেঞ্জিং ডিউ টু লিঙ্গুইস্টিক কমপ্লেক্সিটিস অ্যান্ড নিড অ্যান্ড দ্য নিড ফর এমাশন তার মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল নট বি ভেরি ইজি again perfectly right we will <coughs> all right let's do the last one for the day so quickly amra amader option gulo dekhe jai prothom sentence ta shuru hocche others content that our thoughts are independent of language others content tar mane eta man intro hote pare na this debate highlights the complex interplay between language cognition and culture tar mane this debate kon debate we don't know so um it will not be our um introduction some argue that kichu kichu manush argue kore so basically ekta jinish to sure je some argue others content so kichu manush argue kore je language er madhye amader thought uh, influenced hoy ar onnora bolche je language ashole ki bolche others content that our thoughts are independent of language with language merely expressing pre existing idea onnora bolche je na language dara thought control hoy na amader thought amader thought ওইটা জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা এক্সপ্রেস করি দিস ডিবেট আমরা দেখতেই পাচ্ছি যেহেতু এখানে দুইটা সাইড আছে তার মানে এখানে একটা এই ডিবেট আমরা বলছি দিস ডিবেট হাইলাইট ইজ দ্য কমপ্লেক্স ইন্টারপ্লে প্লে বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ কগনেশন অ্যান্ড কালচার বলেই আমরা বুঝতেই পারছি যে এই দুই ডিবেটকে আমরা এখন সামারাইজ করার চেষ্টা করছি আর সবার আগে চলে আসবে এটা দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থট ইন আ ইজ এ টপিক অফ কনসিডারেবল ডিবেট তার মানে আমরা বলছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং থট ভাষা এবং চিন্তা এই দুইটার যেই সম্পর্ক সেটা একটা ডিবেট ডিবেটের প্রথম অংশে কিছু মানুষ আর্গিউ করছে ল্যাঙ্গুয়েজের দ্বারা বা ভাষার দ্বারা আমাদের চিন্তা চেতনা কন্ট্রোলড হয় বা ইনফ্লুয়েন্সড হয় অন্যরা বলছে না ভাষার দ্বারা আসলে কন্ট্রোল বা ইনফ্লুয়েন্সড হয় না কন আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাষা দ্বারা আমরা জাস্ট প্রকাশ করি এবং এই ডিবেটের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার আর কগনিশন এগুলো কতটা ইন কমপ্লেক্স একটা সম্পর্ক রাখে লেটস সাবমিট ইয়েস অ্যান্ড উই আর রাইট রাইট আশা করি এই ভিডিও দ্বারা রিওরার প্যারাগ্রাফ আমাদের জন্য যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেল সিম্পল স্ট্র্যাটেজি রিওরার প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আবার একটু কুইকলি রিপিট করি প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশানটা খুঁজব তারপর আমরা অবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট ম্যাথড ফলো করে আমরা পেয়ারিং করার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব সিকোয়েন্সিয়ালি কোনটা কোনটার পরে বসে রাইট আমরা যদি খুব বেশি ভালো নাও হই রি অর্ডার প্যারাগ্রাফে আমাদের খুব বেশি একটা ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই রি অর্ডার প্যারাগ্রাফ ঠিকভাবে অ্যান্সার না করে আমাদের ইচ ব্যান্ডে বা রিডিং অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি নাইনের বেশি পাওয়া সম্ভব সুতরাং ওইটা নিয়ে আমাদের ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই উই নিড টু এনশিওর যে আমরা অন টাইমে আমাদের রি অর্ডার প্যারাগ্রাফ অ্যান্সার করছি যাতে আমরা আমাদের প্রপার টাইমটা ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং এবং ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ে 
অ্যালোকেট করতে পারি অন দ্যাট নোট দিস ইজ দ্য এন্ড অফ টুডেজ ভিডিও আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড স্টেটিউন ফর দ্য নেক্সট ভিডিও